ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு த சேனல் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து மெமரி அலொகேஷன் இன் சி ப்ரோக்ராமிங் ஓகே அதில் மெமரி அலொகேஷன் நமக்கு வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் மெமரி அலொகேஷன்ஸ் இருக்குது இது நம்ம ஃபஸ்ட் இயர் அனைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஃபோர்த் யூனிட் உள்ள டாபிக் ஓகே டைனமிக் மெமரி அலொகேஷன் பார்க்குறோம் மெமரி அலொகேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னென்னா நம்ம ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறோம் ரன் பண்ணும்போது ரெண்டு விஷயம் இருக்கும் ஒன்று கம்பைல் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் ரன் பண்ணுவோம் கம்பைல் பண்ணோம் இங்கே வந்து ஆல் டி எஃப் நைன் கொடுப்பேன் கம்பைல் ரன் பண்ணும்போது கண்ட்ரோல் எஃப் நைன் கொடுப்போம் அப்போ கம்பைல் டைமில் கொஞ்சம் மெமரி அலக்கேட் ஆகலாம் அது வந்து கம்பைல் டைம் மெமரி பாங்க மெமரி அலக்கேஷன் பாங்க அது ரன் பண் ரன் பண்ணும்போது மெமரி அலக்கேட் பண்ணலாம் அதுக்கு பேர் என்ன ரன் டைம் மெமரி அலக்கேஷன் பாங்க இந்த ரெண்டு அலக்கேஷன் எப்போ நடக்கும் எங்கே நடக்கும்னா ரேமில் நடக்கும் ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரியெலாம் அலக்கேட் ஆகும் ஓகே இல்லை ரெண்டு டைப் ஆஃப் கிளாஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்டாட்டிக் அண்ட் டைனமிக் நீங்கள் கம்பைல் பண்ணும்போது மெமரி அலக்கேட் ஆச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ஸ்டாட்டிக் பாங்க ரன் பண்ணும்போது மெமரி அலக்கேட் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் டைனமிக் மெமரி அலக்கேஷன் அடிப்பாங்க இந்த ரெண்டு பேர் டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க ஸ்டார்டிங்னா மீனிங்னா மெமரி இஸ் அலக்கேட்டட் அட் கம்பைல் டைம் டைனமிக்கில் வந்து மெமரி அலக்கேட் அட் ரன் டைம் மெமரி கெனாட் பி இன்க்ரீஸ் டு வைல் எக்ஸிக்யூட்டிங் த ப்ராப்ளம் ஸ்டார்டிக்கில் வந்து நீங்கள் என்ன மெமரி ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சுன்னா அந்த மெமரியை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது பட் டைனமிக் மெமரி அலக்கேஷன் வந்து மெமரி வேணால் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஸ்டார்டிக் வந்து அரேஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் டைனமிக் வந்து மேக்ஸிமம் யூஸ் வந்து லிங்க் லிஸ்டிங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே இது நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண நம்ம டாபிக் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மெயினாக நைட் டைனமிக் மெமரி அலகேஷன் தான் அதுக்கு என்ன ஹெட்ரோ ஃபைல் யூஸ் பண்ணுவோம்னா எஸ்டிடி எல்ஐபி டாட் ஹெச் ஏசினா ஸ்டாண்டர்ட் லைப்ரரி டாட் ஹெச் என்ற ஹெட்ரோ ஃபைல் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதில் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் எம் அலாக் எம் அலாக்னா மெமரி அலக்கேஷன் சி அலாக்னா கண்டினியூஸ் அலக்கேஷன் பாக ரி அலக்கேஷன் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி மெமரி அலக்கேட் பண்ணியிருப்போம் நாளை ஃபியூச்சரில் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் ரீ அலக்கேஷன் ஃப்ரீங்கிற ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் அலக்கேட் பண்ண மெமரியை ஃபுல்லாக ஃப்ரீ பண்ணுறது ஃப்ரீ இப்போ நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் இந்த நாலு மெத்தடை யூஸ் பண்ண போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் எம் அலாக்கும் ஃப்ரீ இந்த ரெண்டு மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் எம் அலாக் எம் அலாக்குங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஓகே அது ஆட்டோமேட்டிக்கானது எம் அலாக்னா மீனிங் என்ன அப்படின்னா மெமரி அலக்கேஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து அலக்கேட்டிங் சிங்கிள் பிளாக் ஆஃப் ரெக்வஸ்டட் மெமரி இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கமெண்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ மெமரி வேணுங்கிறது ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறது ஒரு பிளாக்காக வந்து நமக்கு வந்து அலக்கேட் ஆகிரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இட் டஸ் நாட் இன்சலைஸ் மெமரி அட் எக்ஸிக்யூஷன் டைம் ஸோ இட் ஹேஸ் த கார்பேஜ் வேல்யூ இனிஷியல் இனிஷியலாக என்ன இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கார்பேஜ் வேல்யூ இருக்கும் ரன் பண்ணும்போது நீங்கள் கொடுக்குற டேட்டா ஸ்டோர் ஆகும் இட் டஸ் நாட் கிளியர் மெமரி நீங்கள் வந்து எல்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணி ஃப்ரீ பண்ணாலுமே இந்த மெமரி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த அலக்கேட் ஆகிதான் இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் இட் ரிட்டர்ன்ஸ் நாள் இஃப் மெமரி இஸ் நாட் சஃபிஷியன் என்னென்னா நீங்கள் வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறீங்க ஒரு பிளாக் ஒரு பிளாக்கில் வந்து நீங்கள் ஹண்ட்ரட் டேட்டாஸ் நமக்கு ஸ்டோர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் பட் ஆனால் அந்த ஹண்ட்ரட் டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஹண்ட்ரட் டேட்டா இண்டிஜுவல் டேட்டா வச்சுக்கோங்களேன் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ போட்டால் டூ ஹண்ட்ரட் பைட்ஸ் அந்த டூ ஹண்ட்ரட் பைட்ஸ் மெமரி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சப்போஸ் ரேமில் இல்லைன்னா ரிட்டர்ன்ஸ் நல் வேல்யூ நம்ம கேட்குற மெமரி கிடைக்கலன்னா இட் ரிட் ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் நல் வேல்யூ ஓகே இட் அலக்கேட்ஸ் மெமரி ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் சைஸ் இது நம்ம பேஸ்ட் அந்த டேட்டா டைப்பை பேஸ் பண்ணி அலக்கேட் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டிஜுவல் டேட்டா டைப்னா நமக்கு வந்து டென் டேட்டாஸ்னா டென் இன்ட்டு டூ டுவெண்ட்டி பைட்ஸ் அலக்கேட் ஆகும் ஃப்ளோட்னா அந்த டென் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபார்ட்டி பைட்ஸ் வந்து அலக்கேட் ஆகும் ஓகே திஸ் தி சைஸ் இஸ் பாஸ் இஸ் அ பேராமீட்டர் டு த ஃபங்க்ஷன் இந்த சைஸை வந்து நமக்கு வந்து எத்தனை டேட்டாவுக்கு நமக்கு இது வேணும் அப்படிங்கிற நம்ம வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் எனக்கு எத்தனை டேட்டா நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஃபைவ் டேட்டாஸாக டென் டேட்டாஸாக டுவெண்ட்டி டேட்டாஸாக ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் எனக்கு வந்து மெமரி வந்து அலக்கேட் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்கே இந்த மெமரி அலக்கேட் ஆகுனா கீப் மெமரியில் இருந்து நமக்கு அலக்கேட் ஆகும் ஏன்னா ஆட்டோமேட்டிக் அந்த பெர்ஃபார்ம் பண்ண போனீங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பெர்ஃபி இட் பெர்ஃபார்ம் இஸ் ஜாப் குயிக்லி நீங்கள் மெமரி அலக்கேஷனாக ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நடக்க முடியுமா இதுதான் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எம்எல் ஆக அப்படிங்கிறது இந்த எம்எல் ஆக்கோட சின்டாக்ஸ் என்னென்னு பாருங்கள் என்னென்னா அந்த ஃபங்க்ஷனோட இது ப்ரோட்டோ டைப் என்னென்னா வாய்டு
பைட்ஸ் அலக்கேட்டட் இதே ஃப்ளோட் பாயிண்ட் வெரியபிள்லாம் ஃப்ளோட் இன்டு ஆஸ்டிக்ஸ் ஸோ எம் எல் ஆஃப்னா டென் இன்டு ஃபோர் வந்து ஃபார்ட்டி பைட்ஸ் அலக்கேட் அப்போ என்ன மீனிங் அப்படின்னா இந்த ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கேஷ் டைப் மென்ஷன் பண்ணும் அது என்ன டேட்டா டைப்னு கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணுறீங்க எம் அலக்கு பிராக்கெட்டில் வந்து நம்ம கரெக்டான சைஸை கொடுக்கணும் அந்த சைஸை பேஸ் பண்ணி அந்த கரஸ்பாண்டிங் டேட்டா டைப்புக்கு எல்லாம் எவ்வளோ மெமரியும் அலக்கேட் பண்ணிவிட்டு அதோட ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் வந்து எங்கே ஸ்டோர் ஆகும் அந்த சிபிவி ஐபிவி எஃபிவி அந்த ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் சப்போஸ் நீங்கள் ரெக்வஸ்ட் பண்ண மெமரி வந்து சாங்ஷன் பண்ண முடியல அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரிட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் வேல்யூ நல் வேல்யூ ஸோ இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராமில் போகிறோம் ப்ரோக்ராம் ஃபார் த ஸ்ட்ரிங் இன்புட் ஒரு ஸ்ட்ரிங் இன்புட்டு எப்படி வாங்கலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம நார்மலாக எஸ்டிடி ஐடோட எச் யூஸ் பண்ணுவீங்க எம் அந்த ரேஸ் எம் எல்லாக் யூஸ் பண்ணுங்கள் எஸ்டிடி எல்ஐபி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்னொன்று அலகேஷன் டாட் ஹச்னோ ஹெட்டர் ஃபைல் ஸ்டாண்டர்ட் லைப்ரரி அண்ட் அலகேஷன் டாட் ஹச்னோ ஹெட்டர் ஃபைலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வாய்ட் மைண்ட் கொடுத்தாச்சு இப்போ நான் கேரக்டர் ஆஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் நேம் கொடுத்துருக்கேன் நார்மலாக நம்ம கேரக்டர் என்ன நேம் ஆஃப் டென் டுவெண்ட்டின்னு கொடுப்போம் ஸோ நமக்கு வந்து அந்த சைஸ் வந்து டென் டுவெண்ட்டி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் பட் நீங்கள் ஆஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் நேம் கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக் மீனிங் அந்த சைஸ் வந்து நம்ம ரன் டைமில் வாங்கிக்கலாம் ஓகே மெமரியை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் நம்ம அரையும் கொடுத்தாச்சு அப்புறம் நேம் ஆஃப் டென்னு கொடுத்தாச்சுன்னா டென் கேரக்டர் கொடுக்குறோம் நேம் ஆஃப் டுவெண்ட்டின் கொடுத்தாச்சுன்னா டுவெண்ட்டி பைஸ் அலக்கேட்டாக பட் இங்கே அப்படி கிடையாது நீங்கள் என்ன இன்புட் கொடுக்க போகிறீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கேரக்டர் ஆஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் நேம் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நேமுக்கு வந்து நான் எவ்வளோ மெமரி அலக்கேட் பண்ணுற பாருங்க நேம்ஸ் ஈக்குவல் டு கேரக்டர் ஆஸ்டிக்ஸ் எம் அலாக் சிக்ஸ் அப்போ மீனிங் என்னென்னா சிக்ஸ் டேட்டாஸும் நான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் ஒவ்வொரு நேம்லேயும் அதுக்கு நேமில் நான் ஸ்டோர் பண்ணல ஸோ நேம்ஸ் ஈக்குவல் டு கேரக்டர் ஆசிக்ஸ் எம் அலாக் சிக்ஸ் கொடுத்துருங்க ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு என்ன சிக்ஸ் பைட்ஸ் அலக்கேட் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பிரிண்ட் ஆஃப் வந்து என்டர் யுவர் நேம் கேட்குறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பண்ணுறேன் ஸ்கேன் ஆஃப்ல போய் டபுள் காஸ்ட் ப்ரெசன்டேஜஸ் வந்து நேம் கொடுக்கணும் இங்கே ஏன் அட்ரஸ் ஆஃப் நேம் கொடுக்கல அப்படின்னா வாங்கி வச்சுக்கோங்க நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் எம் அலாக் ஃபங்க்ஷன் வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் அட்ரஸ் தான் பாயிண்ட் அட்ரஸ் வந்து நமக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணிடும் அந்த நேமில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுவோம் அதனால் நீங்கள் அட்ரஸ் சிம்பிள் இங்கே தேவையில்லை ஓகே நேம் கொடுத்தாலே போதும் ஓகே அப்போ நெக்ஸ்ட் நான் ரன் பண்ணுறேன் என்டர் யுவர் நேம் கொடுக்கணும் ஸோ எந்த ஒரு நேம் வந்து பாலாஜின்னு கொடுத்தாச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் எம் அலாக் பண்ணியிருக்கோம் அந்த இன்புட்டை வாங்கியாச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் பிரிண்ட் ஆஃப்ல வந்து நேம் என்னன்னு பிரிண்ட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் அதை அட்ரஸ் என்ன அட்ரஸ்ங்கிறது பிரிண்ட் பண்ணுறோம் நேமை பிரிண்ட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் எந்த ஸ்டா ஆஸ்டிக்ஸ் கொடுத்து நேம் கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் நேம் கொடுத்தா போகும் அட்ரஸ் வந்து நீங்கள் எதாவது டெசிமல் ஃபார்மேட்டில் தட் இஸ் தட் இஸ் அன்சைன் இன்ஜராக வேணுங்க ப்ரெசன்டேஜ் யூ கொடுத்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அவுட் புட் பாருங்கள் நேம் வந்து பாலாஜியும் வந்துருக்கு எந்த அட்ரஸ் அலகேட் பண்ணிக்கிறோம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஒன் நைன் ஃபோர் ஜீரோங்கிற அட்ரஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு ஓகே அப்போ அந்த வேறு வேல்யூ தான் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த எம் அலாக் ரிட்டன் ஆயிருக்கு அப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பிரிண்ட் ஆஃப்ல அட்ரஸ் ப்ளஸ் ஃபைன் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ அட்ரஸ் வந்து ப்ளஸ் ஃபைனா பை டிஃபால்ட்டாக இட்ஸ் பாயிண்ட்ரு அர்த்தமேட்டிக் இதில் வந்து ஃபைவ் ஆட் பண்ணால் என்ன வரும் ஆட்டோமேட்டிக்கானது ஸோ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் வரும் அப்போ மீனிங் என்ன நம்ம டோட்டல் சிக்ஸ் கேரக்டர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ நைன்டீன் ஃபார்ட்டிலேருந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் நமக்கு இங்கே அலக்கேட் ஆயிருக்கு ஸோலக்கேட் வந்து கரெக்டாக செக் பண்ணிருக்கோம் அப்போ நெக்ஸ்ட் பிரிண்ட் ஆஃப்ல வந்து கேரக்டர் அட் ஃபிஃப்த் பொசிஷனில் உள்ள கேரக்டர் எனக்கு பிரிண்ட் பண்ண சொல்லுவோம் கேரக்டர் தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஸ்டிக்ஸ் நேம் ப்ளஸ் ஃபைவ் இதெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி பாயிண்ட் அர்த்தமேட்டிக்கில் பார்த்துருக்கோம் ஆஸ்டிக்ஸ் நேம் ப்ளஸ் ஃபைவ்னா நேமில் உள்ள ஃபிஃப்த் பொசிஷன் கேரக்டர் நேமில் உள்ள ஃபிஃப்த் பொசிஷன் அந்த நேமில் உள்ள ஜீரோ பொசிஷன் பி ஏ எல் ஏ ஜே ஐ இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபிஃப்த் பொசிஷன் இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் வந்து ஐங்கிற வேல்யூ இருக்குது கேரக்டர் அட் ஃபிஃப்த் பொசிஷன் இஸ் ஃபைவ் ஓகே அப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பண்ணுற பிரிண்ட் ஆஃப்ல வந்து கேரக்டர் அட் எயித் பொசிஷன் பிரிண்ட் பண்ண அப்படிங்கிறேன் ஸோ எயித் பொசிஷன் ஒன்லி ஒன் கேரக்டர் ஸோ பிரச்சனை சி கொடுத்துருக்கோம் நேம் ப்ளஸ் எயிட் ஆக்சுவலாக பார்த்தா நமக்கு வந்து நிறைய சிக்ஸ் கேரக்டர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ ஜீரோ டு ஃபைவ் தான் இண்டெக்ஸ் எயித்துங்கிற பொசிஷனே இல்லை இப்போ என்ன அவுட் புட் வருது பாருங்கள் கேரக்டர் அட் எயித்து பொசிஷன் யூஸ் போட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது எதுவுமே பிரிண்ட் ஆகலை
இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஹெட்ரு ஃபைல் எஸ்டிடி ஐஓ டாட் ஆச்சு நெக்ஸ்ட் எஸ்டிடி எல்ஐபி அலகேஷன் டாட் ஆச்சு கொடுத்தாச்சு வாய்டு மைன் அப்போ நம்ம இன்டிஜுவல் வெரியபிள்லாம் இன்ட்டு ஸ்டார் ஏன்னு கொடுத்துக்கோங்க என் கம ஐ இப்போ நமக்கு இங்கே நம்ம இன்ட்டு ஸ்டார் ஏன்னு கொடுத்துருக்கேன் இப்போ ஸ்டார் ஏன்னா நம்ம ஒன் டைமென்ஷன் நிறைய மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் அதில் எத்தனை இன்புட் வாங்க போகிறோம்னு தெரியல ஓகே ஆனால் ஸ்டார் ஏன்னு கொடுத்தாச்சு என் கம ஐ என்னுங்கிற ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் ரன் டைமில் எவ்வளோ சைஸ் வாங்குறேன்டி என் நான் லூப்பிங் யூஸ் பண்ணுறேன்டி ஐ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே அப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ரிண்ட் அப்பில் எந்த இடத்த சைஸ் ஆஃப் தார் ஓகே சைஸ் ஆஃப் தார் இல்லாத ஸ்கேன் அப்பில் வந்து நான் என்னங்கிற இன்புட்டை வாங்கியாச்சு அப்போ என்ன வாங்கினதுக்கப்புறம் நான் திரும்ப மெமரி அலகேட் பண்ணுறேன் ஏ சிக்வல் டு பிராக்கெட்டுக்குள்ளே ஃபஸ்ட் நம்ம இன்ட் பிரிமிஸ் வச்சா இன்ட்டு ஸ்டார் ஸோ ப்ரீவியஸ் ப்ரோக்ராம் கேரக்டர் யூஸ் பண்ணால் இப்போ இன்ட் ஜன் எம் அலாக் என் அப்போ என்ன இன்புட் என் வந்து நான் ஃபைவ் கொடுத்தேன்னா ஃபைவ் டேட்டாக்கு எனக்கு ஃபைவ் இன்ட் டூ வந்து டென் பைட்ஸ் அலகேட் ஆகும் ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் வந்து ஸ்டோர் இந்த ஏ வெரியபிளில் ஸ்டோர் ஆகும் ஓகே இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் எந்த சைஸ் ஆஃப் தாரை வந்து ஃபைவ் கொடுத்தாச்சு அப்போ ஃபைவ் இன்ட் டூ டென் பைட்ஸ் வந்து அலகேட் ஆகிட்டு அதோட ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் வந்து ஏல வந்து எனக்கு பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ நான் அந்த ஏல என்ன வேல்யூ இருக்குன்னு பார்க்குறேன் வேல்யூ ஆஃப் ஏ எஸ் கொடுத்து அன்சைன்டு பிரிண்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஏ வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் சொல்லி நம்பர் இருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் பிரிண்ட் ஆஃப்ல வந்து எண்டர் த இன்டிஜர் இன்புட்ஸ் இப்போ எனக்கு வந்து எத்தனை இன்புட் வேணும் அஞ்சு இன்புட் அரை கொடுத்தாச்சு இப்போ அஞ்சு இன்புட் வாங்கணும் அதுக்கு நான் ஃபார்ல பீஸ் பண்ணும் ஃபார் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு ஐ லெஸ் தன் என் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் இங்கே ஸ்கேன் ஆஃப்ல என்ன பண்ணுறேன் டபுள் கோஸ்ட் பர்சன்டேஜ் டி ஏ ப்ளஸ் ஐ இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருப்போம் பாயிண்ட் அர்த்தமேட்டிக்கில் அந்த அரை இண்டெக்ஸ் கொடுக்கும்போது ஏ ப்ளஸ் ஐன்னு கொடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் படிச்சிருப்போம் ஸோ ஏ ப்ளஸ் ஐ அப்போ ஃபஸ்ட் வந்து ஐயோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கும்போது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் வேல்யூவில் வேல்யூ ஃபஸ்ட் வேல்யூ ஃபென்ட்ரி ஃபைவ் இன்டிஜன் இன்புட்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் ட்ரிபிள் ஒன் ட்ரிபிள் ஃபைவ் ட்ரிபிள் எயிட் ட்ரிபிள் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் டூ கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக் இது ஃபைவ் டைம்ஸ் இண்டெக்ஸ் போஷன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ ஃபைவ் இன்புட்ஸ் வாங்கியாச்சு அப்போ நெக்ஸ்ட் அதை பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஃபார் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ லெஸ் தன் என் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் இப்போ என்ன அதை பிரிண்ட் பண்ணுறேன்னா அந்த ஒவ்வொரு இண்டெக்ஸ் கொஷன் உள்ள வேல்யூ அவட அட்ரஸ் ஓகே ஒவ்வொரு இண்டெக்ஸ் கொஷன் வேல்யூ அவட அட்ரஸ் எப்படிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் இன்டிஜர் இன்புட்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டூ பைட்ஸ் வந்து எலக்கேட் ஆகும் பிரிண்ட் பண்ணவும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஏ ஆஃப் ஜீரோ வேல்யூ வந்து ட்ரிபிள் ஒன் அட்ரஸ் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அதான் ஃபஸ்ட் அட்ரஸ் ஓகே அப்போ ஏ ஆஃப் ஒன் வந்து ட்ரிபிள் ஃபைவ் அட்ரஸ் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்ஸ் ஏ ஆஃப் டூ வந்து ட்ரிபிள் எயிட்ஸ் அட்ரஸ் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஏ ஆஃப் த்ரீ வந்து ட்ரிபிள் சிக்ஸ் அட்ரஸ் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ ஏ ஆஃப் ஃபோர் வந்து வேல்யூ ட்ரிபிள் டூ அட்ரஸ் வந்து ஒன் நைன் ஃபைவ் ஃபோர் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டூ டூ பைட்ஸ் நமக்கு மெமரி அலகேட் ஆகி ஸ்டோர் ஆகிட்டு சப்போஸ் இதுக்கு அப்புறம் உள்ள ஒரு இண்டெக்ஷன் நான் பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கேன் பிரச்சனை பிரிண்ட் ஆஃப் வந்து ஏ ஆஃப் பிரச்சனை டி வேல்யூ கொடுத்துட்டு என் ப்ளஸ் த்ரீன்னு கொடுத்துருக்கேன் இப்போ ஆக்சுவலாக நம்ம என் வேல்யூ வந்து ஃபைவ் கொடுத்தோம் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீனா எயித் இண்டெக்ஸ் கொஷன் உள்ள வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணி காமி அப்படிங்கிறோம் அதோட வேல்யூ என்னன்னு பிரிண்ட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறோம் பிரிண்ட் பண்ணுவோம் என்ன வேல்யூ வருது பாருங்கள் என்ன வேல்யூ வருது ஏ ஆஃப் எயிட் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ நம்ம எந்த வேல்யூமே கொடுக்கல ஸோ டிஃபால்ட் எனது ஜீரோங்கிற வேல்யூ நமக்கு கொடுத்துருக்கோம் ஆல்ரெடியும் படிச்சிருக்கோம் அறையில் வந்து நமக்கு வந்து வேல்யூ கொடுக்கல டிஃபால்ட் வேல்யூ வந்து ஜீரோ இன்ஸ்டேஷன் இருக்கும் அப்புறம் நான் ஃப்ரீ ஏ கொடுக்குறேன் ஃப்ரீ ஏன்னா மீனிங் ஆட்டோமேட்டிக்காக அலகேட் பண்ண மெமரி ஃபுல்லாக டி அலகேட் பண்ணுறோம் ஸோ ஓகே ஸோ இது வந்து எனது ப்ரோக்ராம் ஃபார் இண்டிஜுவல் இன்புட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் ஃபார் ஃப்ளோர் இன்புட் போகிறீங்க சேம் கோடிங் தான் ஒன்றும் சேஞ்ச் கிடையாது ஹெட்ரு ஃபைல்லாம் சேம் எங்கே சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம்னா அந்த இன்ட் ஆசிக்ஸ் ஏ கொடுத்தோம்ல இங்கே ஃப்ளோட் ஆசிக்ஸ் ஏன்னு மட்டும் கொடுத்தா போதும் நெக்ஸ்ட் இன்ட் என் ஐ அதெல்லாம் வேணும் ஏன்னா நமக்கு சைஸ் ஆஃப் தாரி வந்து கண்டிப்பாக இன்டிஜர் தான் ஐ வந்து நமக்கு ஃபார் லூப் காண்டி யூஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் ரிமைனிங் கோடிங் எந்த சைஸ் ஆஃப் தாரி அதெல்லாம் வாங்குறீங்க ஸ்கேன் ஆஃப்ல வந்து அட்ரஸ் ஆஃப் என்லாம் வாங்கியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து மெமரி அலகேட் மெமரி அலகேட் பண்ண என்ன பண்ணுறேன் ஏ சீக்வல் டு ஃப்ளோட் ஸ்டார் போடுங்க ஃப்ளோட் ஸ்டார் கொடுத்த மீனிங் என்னது ஃப்ளோட்ஸ் டேட்டா டைப் ஸோ ஃப்ளோட் டேட்டா டைப்னா ஃபோர் பைட்ஸ் அப்போ என்னோட வேல்யூ எம் அலாக்கு ஈக்
ஓகே கார்பேஜ் வேல்யூ நம்ம இன்டிஜர் கொடுக்கும்போது ஜீரோ வந்துச்சு இங்கே நம்ம கொடுக்கும்போது பாருங்க எனக்கு ஒரு கார்பேஜ் வேல்யூ வருது நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க ஃப்ரீ ஆஃப் ஏ ஸோ ஃப்ரீ ஆஃப் என்னது அலகேட் பண்ண மெமரி ஃபுல்லாக ஃப்ரீ பண்ணிடுறோம் ஓகே ஸோ நீங்கள் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் டைனமிக் மெமரி அலகேஷன் பார்த்துருக்கோம் டைனமிக் மெமரி அலகேஷனாக மீனிங் என்னது ஸோ ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணும்போது டேட்டா எப்படி மெமரி எப்படி அலகேட் ஆகுது ரேமில் ரன் டைமில் மெமரி அலகேட் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டைனமிக் மெமரி அலகேஷன் அதில் வந்து நம்ம மெயினாக ஒரு ஃபோர் எஸ்டிடி என்ன ஹெட்ரோ ஃபைல் யூஸ் பண்ணுறோம் எஸ்டிடி எல்ஐபி டாட் ஆச்சு நெக்ஸ்ட் அலகேஷன் டாட் ஏஎல் எல் ஓசி டாட் ஆச்சு ரெண்டு ஹெட்ரோ ஃபைல் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ நெக்ஸ்ட் ஒரு மூணு ப்ரோக்ராம் பார்த்துருக்கீங்க எப்படி அலகேட் பண்ணுறோம் தட் இஸ் அது த ரைஸ் மெமரி அலகேஷன் ஃபார் கேரக்டர் இன்புட் அண்டு இன்டிஜர் இன்புட் அண்டு ஃப்ளோட் இன்புட் மூணு பார்த்துருக்கோம் இதாக டவுட் இருந்தால் சென் த மெயில் டு எஸ்எஸ் சேனல் செவன் எயிட் சிக்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் சென்ட் பண்ணுங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஸ்டடி பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆல்ரெடி பைத்தான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் ப்ளஸ் ஜாவா கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட